natoka naenda natafuta wanaume ili mradi nikutane nao ili mradi nifanye mwanangu apate kuishi maisha mazuri ni mwenyewe nipate kula yani huyo eh weache yani kwanza ni kwanza ni kwa nampenda sana ndio kumpenda Mm-hmm. Alikuwa anajua kama mimi na mtu na alikuwa anajua kabisa kama mimi naishi na mwanaume na nimezalishwa na hivi na hivi na kila kitu. Yaani nilikuwa nampenda kiasi kwamba nilifikia kipindi nilikopa natoka naenda na natumiwa na wanaume wengine napata hela na mpelekea yeye. Sasa ndo nikawa sasa akinipa hela matumizi. Mm-hmm. Mimi nachukua naenda kula na yule. Mwanaume mwingine ambaye nimempenda mimi. Mm. Akina chela kula tu. Mimi suli hata kupika kwangu. Mm. Yaani kitendo cha kutoka yeye nyumbani. Mimi huu natoa mguu wangu, enda na mtafuta huyo mwanaume wangu. Tunakaa, tunapika, tunakula maisha yanaenda. Ila sasa naye alichokuja kunifanyia ndo hatari. Kwa jina naitwa Priska, mm. ni mkazi wa Morogoro. Mm ni katika familia mimi ni mtoto wa kwanza kwa baba yangu. Mm. Tumezaliwa watano mimi ndo wa kwanza mimi ndo mtoto wa kwanza mimi ndo mkubwa. Mm. Nilikuja nilimaliza shule 2008, mm. nilikuja dai 2009, nilikuja mm. kama mfanyakazi wa ndani. Kuna mtu akantafuta binti wa kazi katika familia yetu, mm. nikatafutwa mimi mm. ndo nikaenda Dar es Salaam. Mm-hmm. Kwa kuwa nikijua kabisa nikienda da kwa sababu ningepo sijai kufika. Mm. Nikajua nikienda da nita kidogo maisha yangu baba anaweza akabadilika. Mm. Nilitoka nikaenda da nikawa mfanyakazi wa ndani. Mm. Nilifika pale nilikaa kama miezi miwili hivi mm. katika katika kazi ni kwangu kwa bosi wangu. Mm. Sasa baada ya kukaa pale nilikutana na changamoto kidogo katika mm. maisha. Mm. Nilikutana na mpenzi. Mm. Kwa sababu nilikuwa sijai kuwa na mpenzi. Mm. Okay, na umri gani hapo? Na umri wa miaka 15 kwenda miaka 16. Mhm. Yule mwanaume nilikuwa nimekutana naye, akanindo endo nini, akawa mtu wangu. Pale nyumbani alikupo hamna mtu yote anayejua. Pale nilikuwa nafanya kazi kwa sababu usi wangu alikupo ni mtu wa kutoka asubuhi mm. kurudi jioni. Kwa hiyo muda wa kunifikia mimi alikupoana. Mwanaume kama miezi mingi nikapata ujauzi kwa kwa bosi wangu nafanya kazi ndani mm. nilitoka nikaenda kwa mwenzangu ambaye nilikuwa alikupo mpenzi wangu nikamfata nikamweleza jinsi yali jinsi ilivyo nikamwambia mimi nipo katika hali na hivi na hivi akaniambia hapa hapana mimi siwezi kukukubali ukiwa hivyo mm. nikamwambia sasa mimi nitafanyeje na mimi hapa nimekuja kutafuta maisha afu nimekuja kama mfanya kazi Hmm. pale kwenyewe ukija kujua kama mimi na mimba nitafukuzwa kazini kazi nitaacha na nitaishije akaniambia wewe uwe nenda tu nyumbani au kama vipi nikupe nauli uende nyumbani kwenu ukakae mimi nitakutumia gaela huko mkoani Morogoro hmm. mimi nilikaa kwanza kama wiki ya kwanza pale kazini kwangu walikuwa bado hawajanishtukia bosi wangu ila kuna siku mamangu huyo bosi wangu ambaye ndo katoka kazini hmm alinikuta nimelala mida jioni. Mm. Alivyo nikuta nimelala akaniuliza vipi please kama mbona umelala sasa hizi ngambia bosi nimechoka najisikia homa. Najisikia homa. Homa gani unaojisikia sasa hizi jioni hii? Twende ngupeleke hospitali. Kaambia basi sawa. Akanichukua bosi wangu akanipeleka hospitali. Kunipeleka hospitali kwenda kunipima kule. Wakanipima vipimo vyote kunipima ni mjamzito wa miezi miwili. Mm. Bosi wangu akaniambia mimi umepata api? Asa mimi nikawa naogopa. Kwa sababu yule mwanaume ambaye nilikuwa aloni pa ujauzito alikuwa kai mbali na pale maeneo ya nyumbani. Yaani tupo yani ni majirani. Hmm. Kishoti mimi nikitoka nikienda nikienda gengeni, yeye ananiona na mimi yake wanatoka ndo kwenye mambo yake mimi namuona. Hmm. Mimi nikawa na kuogopa kusema kama yule ndo alonipa nini ujauzito. Hmm. Nikamfanya tena yule mwanaume hapo kabla nyumbani bado mimi wameniuliza mimi baada nani nikasijawaambia mtu yote mm. nikamfuata yule mwanangu ambaye bwana ndio hivyo mimi pale nyumbani nishaanza kustukiwa na hivi na hivi pale bosi wangu anaambia kama sio mtaji wa alioni pa ujauzito basi mimi pale fanyeje niondoke na kazi naacha ongea na bosi wako akupe nauli uende nyumbani ukifika kwa nyumbani mimi nitakuwa na kugalamia kila kitu nitakuwa na kutumia hela za matumizi vitu vyote usijali kuhusu mimi na ile tumbo usifanyeje usiende kutoa kweli 
mimi sikumwambia mtu yote pale nikaondoka na mimbangu na kazi nikawa ndo pale kazi tena ndo ikawa basi ila ukapewa nikapewa mshahara wangu wa miezi mitatu pale nikaondoka nyumbani kufika kule nyumbani mamangu nikamwambia hadi jinsi hivyo ngamemi nimepata ujauzito sema katika upata ujauzito kule bosi wangu kanifanyeje kanifukuza kazini kaniambia nirudi nyumbani nipunzike kazi tena kule basi mamangu akaniambia basi sawa sijali wewe mwenye mimba unamjua ngambia mwenye mimba yupo lakini yupo mjini mamangu alinipokea si unajua mzazi ni mzazi hawezi kumwacha mtoto wake hakujali aloni pa mimba ni nani wala nini kana ni hudumi asema mimi sasa kila ni kwa nazidi kukaa yule mwanaume nikimpigia simu kuhusu matumizi na ile tumbo jinsi nilivyoona usinajua kijijini nikimtafuta yule mwanaume kwenye simu apatikani kila siku simu mara ipatikani nikimwambia nitumie yani kiujuma kama alibadilisha hadi na line yenyewe sasa mimi nika ni, kila ninapozidi kukaa kule nikaona mm -hmm. Ya sio nzuri afu huko kwenye ni maisha ni magumu kwa sababu bora angealo kwa amenipa ule ujauzito angekupa kuni mtu wa kule kule Morogoro ungekuwa ni kweli lakini alonipa ule ujauzito alikupa ni mtu wa da sio mtu wa kule sasa na ningeteseka mimi kwa mimi nikaamua bora nitoe tu ujauzito ili niendelee kuishi na maisha yangu mengine hmm. kweli sio nikakaa mamangu alikuwa na nisi sana mamangu huyo kwa sababu alikuwa ni mamangu mkubwa ambaye amenilea hmm. kila kikao usijue kutoa ujauzito huo kwa sababu mamangu anafanya kazi zake ni mtu wa kuuza uza biashara jioni anatoka pale nyumbani saa kumi, kurudi nyumbani saa sita, saa saba usiku. Mm. Kila kikaamia na sida, ai pesa. Usije ukaja ukasubutu kutoa hiyo mimba. Hiyo mimba iache kama ilivyo. Mm. Utakaa, utakula mwanangu, mtu atakizaliwa, ataishi, maisha yataendelea. Sema mimi kama mimi. Nilikuwa naumia sana ndani ya moyo wangu kwa sababu nikifikiria mwanaume alionipa ujauzito bora hata ningekupa ni mtu wa kule Morogoro sio wa kule ni mtu wa mbali kabisa mm. niliumia sana nikaona mm. hii hali sitoweza kuivumilia ni bora nifanyeje nitoe mimba mm. mimi nikachukua hatua nikaja nikatoa ile ujauzito mm. ile siku natoa ujauzito yani kama damu nzito kuliko maji ndio yule mwanaume ananipigia mimi simu. Yaani mimi nipo hospitali, nimeenda kutoa ile mimba nishatoa nipo hospitali na ugulia. Yule mwanaume ananipigia mimi simu. Hmm. Vipi? Kaambia safi. Vipi mwanangu tumeona anaendeleaje? Kiukweli niliumia sana. Hmm. Kwa sababu sikutegemea kama nitakuwa vile kwa sababu mimi nilipokuwa nimetegemea na jinsi ilivyokuja kutokea niona. Nikaambia mwanao anaendelea tu vizuri. Kwa hiyo kweli mwanangu endelea vizuri mbona kama una wasiwasi? Sijua mtu kishatoa damu yake. Wewe mm. hapana we, wewe. Mimi anakambia ni kweli. Mimi mimi nimetoka sababu toka nilipokuwa nimefika huku sijui kukuona unipigie simu, uniulizie hali wala nini maisha yangu mimi nilikuwa naishi maisha magumu huko. Yaani ni kijijini. Sijui ni ilifikia hatua na ujauzito wangu nikimuomba mtu 200. Ile 200 ananiambia oh nitafute baadaye. Nilikuwa mm. naumia. Nikaona sio maisha mazuri kwa kweli. Bora tu nitoe ujauzito ili nuli tena Dar es Salaam nikaendelea kupambana na maisha yangu mengine. Mm. Kweli ndio hivyo. Katoa ile mimba baada ya kukaa kule baada ya mwezi mmoja nilivona ulipomwambia uli umetoa mimba ilikuwaaje pale? Nilipomwambia nimetoa mimba yeye alioumia alisikitika kwa nume amua kutoa nikaambia ndio hivyo kwa sababu niliona ngao huu na mwelekeo na mimi wa maisha afu kila ningekupigia simu na mimi hali ile nikupo nayo na kule kijijini nikaona bora nitoe ili niendelee kuwa na maisha yangu mengine. Mm. Basi akasema basi haya kama wewe ndio umeamua hivyo sawa. Ngamea tumii nauli, nirudi mjini huko kwa sababu kumaisha yako mimi sifanyeje siawezi, maisha magumu sana. Akaniambia nitakutumia. Kaniambia haya nikakaa kule, nikapambana mwenye nikafight, hakunitumia ile nauli. Mm. Nikafight mwenye ninapo fight. Nikarudi tena mjini. Pale kazi tena nikawa sina na hapo ujauzito nishafanyeje nimeshatoa yani kiushuti watu walikuwa wananijua umeonekana walikuwa wananiona najua kabisa huyu alikuwa na hali fulani lakini sasa hivi yupo katika hali fulani kwa hiyo ndio hivyo hivyo rudi tena mjini huku yule mwanaume tena akawa tena anataka tena mimi nikamwambia kwa sababu nilitoka katika maumivu sikumkubali tena Hmm. Nikawa na mwanaume mwingine kwa sababu unajua mtu kishatoka katika hali ya kutoa ujauzito, ukishakutana tu na mwanaume siku kadhaa tu. Kama hujajiweka vizuri basi unapata tena nini? Mimba.
nilipokuja huko mjini nikaa kama mwezi mmoja nilipokaa mwezi mmoja nilipokutana yule mwanaume nilikuwa na date naye baada ya mwezi mmoja tu na nusu mimi nikapata tena ujauzito yule yule mwingine hapana huyo ni mwanaume mwingine ambaye ningekuponeshi na yule baada ya kuachana na yule mwanaume Hmm. Nikakaa na ule mwanaume mpaka nimekuja kuzaa mtoto. Nimekuja kuzaa ule mtoto sasa changamoto sasa zikaanza kunikuta mimi sasa. Ule mwanaume akanifanyia vituko. Kwanza marafiki zangu baadhi ya marafiki zangu wote akawa anatoka nao na jinsi mimi nilivyokupo nilivyo na alea vile na mtoto. Yaani akawa muda na mimi ya ana anafanya mambo yake tu sana mimi hali nikuponepo nayo alafu na mtoto ana nilena mpaka nikajifungua kuna kipindi kwa rafiki yatoa sina ila sabuni sina ila mafuta ya mtoto alafu baba mtu mwenyewe ananifanyia mambo ya kijinga jinga kwao nikawa nachukua uamuzi sasa natoka naenda natafuta wanaume ili mradi nikutane nao ni mradi nifanye mwanangu apate kuishi maisha mazuri ni mwenyewe nipate kula mwanangu apate kula nipate kuvaa mwanangu apate kuoga na ina za sabuni zifanyeje zipatikane imeishi na ule mwanaume yani niliishi maisha naishi wote alafu wewe yani, unakuwa unatoka kwenda kutafuta kwa wanaume wengine na ye, ila nikupo natoka naenda natoka na natafuta wanaume wengine mradi apate kunitumia ili mahitaji yangu apate kwenda sawa kwa sababu huduma yeye alikupoa nipi huduma ya matumizi ya mtoto nini na yeye na yeye anakula wapi yeye kishuti alikupoa ali nyumbani alikupoa na kula huko anakula mwenyewe akirudi nyumbani anafikia chakula kwa sababu alikuwa anafanya kazi yake anaendesha dada na huyu ni mtu wa kurudi usiku mm. akitoka saa kumi usiku kurudi saa saba au saa nane mm-hmm. kwa ananikuta mimi vitu vyote mahitaji yote nikupo nahitaji kwa siku ile nimeamaliza kama kula kama kuoga kuvaa na mtoto kila kitu fanyeje ye yeah, ashiriki hata mia yake. Mm. Nikaenda nikaona hmm. Haya sio maisha. Mbona naishi tena maisha magumu kuliko hata kule nilipotoka. Nikaja tena nikampata tena mwanaume mwingine tena. Kandanganya naye. Mm. Huyo aliundanganya sio ndo kaja kundanganya mpaka kandanganya tena. Ilikwaje? <laughs> yaani huyo eh hey, weacha. Yaani kwanza ni kwanza nilikuwa nampenda sana. Unjua kumpenda. Mm. Yaani nilikuwa nampenda kiasi kwamba nilifikia kipindi nilikopo natoka naenda na natumiwa na wanaume wengine napata hela na mpelekea yeye. Mm. Jinsi nilivyotokea kumpenda huyo mwanaume. Nilimpenda yani kiasi kwamba yani kwanza uniambii kitu. Mm. Jinsi nilivyokuwa nampenda. Nilimpenda sana. Sema yeye ndio alikopo yani yeye ajani kushote yeye yani alikopo kama ananitumia ni kama kipato sababu jinsi nilivyokuwa na mwendo nampa hela namlia nguo nampikia kila kitu namfanyia kwa akatumia kama fimbo kunifanyeje kuninyanyasa mimi sawa tuanzie mlivyokutana naye siku ya kwanza huyu ambaye ulikuja kumpenda zaidi mazingira yalikuwaaje maisha yenu yakaendaje wakati huo upo na huyu mwingine ambaye tayari una mtoto naye Yaani nilivotoka pale sasa nilikuwa naishi na yule. Mm. Yule nilikuwa naishi naye bado sijaachana na yule mwanaume wangu nilikuwa nimeza naye. Mm. Na yule mwanaume alivokupoa kaja kujua kabisa mke wangu sasa hizi ananisaliti kutokana na hivi na hivi hapa matumizi, nini huduma, simpi yule mwanaume alijirudisha nyuma. Mm. Akawa anipa tena matumizi kama kawaida na nihudumia. Ila sasa mimi muda huo ananihudumia yeye. Mimi tayari nishafanyaje? nishampata mwanume mwingine ambaye ndo nilitokea kumpenda. Mm. Sasa ndo nikawa sasa akinipa hela matumizi. Mm. Mimi nachukua naenda kula na yule. Mwanume mwingine. Mwanume mwingine ambaye nimempenda mimi. Mm. Akinachela kula tu, mimi sulia hata kupika kwangu. Mm. Yaani kitendo cha kutoka yeye nyumbani. Mimi huu natoa mguu wangu, enda na mtafuta huyo mwanume wangu, tunakaa tunapika tunakula maisha yanaenda ila sasa naye alichokuja kunifanyia ndo hatari kabla ya, ya kufika huko kwenye alichokufanyia huyo mwanaume unasema alikudanganya tuanzie historia yako sasa ulikutana naye wapi siku ya kwanza ilikuwaaje siku ya pili mpaka yote haya yakaja kutimia mpaka ukaanza kumpenda yani huyo nilikuwa nakutana naye tu katika mazingira fulani mazingira yetu stare stare tunakutana hivi kunyaba tuseme kwenye miziki miziki kwenye mashuhuri shuhuri nini naweza kaenda sehemu tunakutana tunapiga stori nini 
mpaka tulipokuja kukubaliana tulipokuja kukubaliana sasa ilikuwa aje hapo alikuwa anajua wewe una mtu eh alikuwa anajua Mm. Alikuwa anajua kama mimi na mtu na alikuwa anajua kabisa kama mimi naishi na mwanaume na nimezalishwa na hivi na hivi na kila kitu. Mm-hmm. Ila yeye kutokana alivyokuwa amenipenda na jinsi mimi nilivyokuwa nimemuonesha upendo, yeye akuja akujali jinsi mimi nilivyokuwa nampenda wala akujali kwa hivyo vyote vilivyokuwa vinatokea. Mm. Ana akijua kabisa huyu ni mke wa mtu na anaishi na mwanaume fulani fulani. Ila ikaenda kipindi sasa. Mapenzi hayajifichi. Kwa sababu nilivyokuwa naishi na ule pale nilikuwa na kana mme wangu. Mm watu wengine baadhi ya watu walikuwa wajua mimi nakaa na nini na, 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 na mwanamume mwingine mm. yule mwanamume akaja akaambia bwana mwanamke wako hivi na hivi kimochi la matumizi nini na nini nini na nini kuna watu ambao anakutana nao anaishi nao vizuri tu na ndo watu wake mm. yule mwanamume akapunguza mahitaji kunipa akakata mguu kabisa hela matumizi ya mtoto akawa nipi na mimi mwenyewe akawa nihudumii sasa mimi nikachukua na, na bado mnaishi wote hapo. Eh nikachukua jukumu nikaona sio maisha afu mimi na mtoto mdogo nikaondoka kwa yule mwanaume. Hmm. Kuondoka kwa yule mwanaume nikaenda nikaishi na yule mwanaume ambaye nilikuwa nampenda. Mwanaume akawa anaishi kwao. Hmm. Kwa walipi kodi wa nini? Nikafika pale nikakaa kama miezi kadhaa hivi sa. Tuliishi kwa maana kwanza upendo usinajua mapenzi yakiwa naanza. Tulipendana sana. Yaani tulipendana kiasi kwamba yaani usi yani, uta, utamwambia nini na mimi si utaniambia nini kweli kuhusu yule mwanaume. Hmm kaja tukakaa ndugu zake familia familia yote ikawa ananijua na mimi kwa yani baadhi ya kwao familia yote mm. kwao walikuwa wananijua kama huyu anaishi na mtu fulani na mpaka hadi mwanaume wangu sasa yule nilokuja kuzaa naye mm. akawa anajua huyu mwanamke sasa anaishi si mfani na anaishi na mwanaume fulani mm. sasa basi mapenzi yalikuja kunoga sasa hapo mbele sasa na huyu mwanaume mm. ndio kaanza vituko tuko yani vituko vya ajabu ajabu tu mwanaume anifanyia. Kwa sababu kashajua kabisa madhaifu yangu mimi hapo wapi. Aiza katoka asubuhi, akirudi jioni kalewa. Ananipiga visa. Na mimi muda huo nikiwa na mtoto ujue na mtoto wangu ambaye nimetoka naye kule. Mm. Anaweza kaondoka siache hela kwanza asubuhi mpaka jioni. Mm. Akaniacha tu pale nyumbani mimi nakawi. Sasa na mimi ile hali siwezi na mimi tena natoka naenda natafuta mwanaume yani natafuta mwanaume kinguvu mm. ili mradi tu nikutane naye nifanye naye mapenzi ili mwanangu apate kula na mimi nipate kula maisha yaende mm. eh ndo jinsi ilivyokuwa mpaka dakika mwisho sasa ngaona huko kwenye nafanyaje napotea nikaona tu naye bora niachane naye kabisa nikaachana naye nikaenda nikaishi maisha yangu mwenyewe ninayojua nikawa na danga sasa yani nikaishi maisha yangu mimi kama mimi Mm. Sikuishi na mwanaume, nikawa naishi na mwanangu, nimepanga chumba, naishi na mtoto wangu, nikitoka jioni, naenda nafanya mambo yangu, naenda na danga, nikirudi na kula na mwanangu, maisha naenda nalipa kodi, mambo mengine yanaendelea. Kabla tujaje huku kwenye kudanga na kulipa kodi, pale ambapo ulipoenda kwa huyu mwanaume wa pili akijua amekutoa kwa mume wako, wazazi wake walijua yule mtoto sio wa, wa, wa kijana wao au mlitumie mbinu gani mpaka wewe kwenda kuishi kwa huyu mwanaume mwingine? Walikuwa wanajua kwa sababu mimi nimefika pale nimefika na mtoto. Mm. Eh, walikuwa wanajua kabisa kwamba Eno walikuwa wanajua kabisa kama mtoto wao anaishi na mwanamke ana mtoto na so wake. Mm. Eh lakini upendo ulikuwepo. Eh upendo ulikuwepo. Yaani tuliishi vizuri sana. Na wazazi pia walikuwa hawana tatizo. Walikuwa wana shida wala nini. Mm. Ila yeye tu mwanaume baadaye hapo ndo kaja akaja kubadilika pombe. Aachi mm. kula nyumbani vituko. Yaani ilifika kipindi sasa. Tunachangiana ndani ya kula mimi na yeye. Mm. Anaambia ona bega ni una 5000 au una una 3000 hapo ah 3000 na mimi nitoe 3000. Sasa mimi nikiangalia mimi ni mtoto wa kike. Na kaa ndani na mwanaume. Afu leo yeye je unambia mimi nitoe 3000 tufanye mpango tule. Je, na kaa na mwanaume au naishi na mwanamke mwenzangu ndani? Mm. Nikaona yote sio shida na maana ngaja nkaachana naye. Nikaona bora nkaishi maisha yangu ya kudanga mwenyewe. Oh, umeishi naye muda gani? Nimeishi naye miaka minne ndani ya hiyo miaka minne hamkujaliwa kupata mtoto nilibahatika kupata ujauzito sema nilitoa ilikuwaaje na kwa nini <laughs> nilitoa kutokana na mazingira mwanaume niliokuwa naishi naye nilikuwa naona simu ileo mm eh ndo nkaona hata mimi mbaye yeye huyu tu mmoja na naangaika naye je nikija kumleta na huyo mwingine atateseka mm nikaona bora tu nitoe ili hata baadaye sijakaja kuwa makubwa zaidi
wakati unaachana naye na kuamua kwenda kudanga ilikuwaje na kwa nini ulifanya uamuzi huu Nilifanya uamuzi huo kutokana na hali ya maisha nilikuwa naishi mm. kwa sababu kipato changu cha cha hela kilikuwa ni kidogo sana mm. na ule mtoto nilikuwa naye nilikuwa sina uwezo kwenda kufanya kazi ili nikapata kumlea mwanangu mm. kwa sababu si nilikuwa sina mtu kumwachia mwanangu na huko mimi mjini nilikuja tu kutafuta maisha sina ndugu mm. sina jamaa yani nilikuwa naishi kama kama beki tatu yani mtu wa kazi za ndani yani nilikuwa nafahamika kama yule yule alikuwa anaishi sehemu fulani alikuwa anafanya kazi kwa mimi nilikuwa sikupata mtu haba kusema naye kwa naye Bennett naye hata nikamwachia mwanangu mimi nikatoka ninge na ufanyaji mambo yangu nilikuwa sina ila ilipofikia kipindi hali ilivozidi kuwa ngumu nikaona itabidi tu nitoke hivyo hivyo kwenye kwenye kudanga uliingizwaje uliingiaje huko nani alikuingiza Nilikutana na marafiki zangu ambao walikuwa wanafanya hizo kazi. Mm, ilikuwaaje kwa siku kwanza? <coughs> Niloelezea tu jinsi ilikuwa naishi, ngamo jamani mzenu naishi hivi na hivi, hali yangu sasa hivi imekuwa so nzuri. Ndio rafiki yangu akaniambia, "Utakaeje hivyo? Utaishi vipi sana mtoto? Mtoto kama hivyo nataka kula, wewe mwenyewe unataka kula. Inabidi ulipe kodi, inabidi uvae. Mtoto akiuma, inabidi umpeleke hospitali, inabidi usikae kijinga. Inabidi tuwe tunatoka." Tunatoka tena eh. Hapo bado sikupo sijaanza mambo haya lakini ndio naanza sasa. Mm. Sijaoa kama ujao mzoefu. Tunatoka tunatoka vipi? Subiri so, tunatoka tu. Haya. Siku ya kwanza kabisa kwa sababu nikupo sina sina mtu wa kumwachia mwanangu. Mm. Nika nimeenda nimeenda nani? Nimeenda sehemu nimetoa hela nimelipa hela 1000 hapo kimwachia mtoto kwanza asubuhi mpaka jioni na mwachia mama shilingi 3000 mm. anakulelea mwanao mpaka muda unapokuja kumchukua na mchukua mwanao na mwachia shilingi 3000 mm. kweli siku kwanza nilitoka tulitoka usiku tukaenda huko klabu mm. kweli kufika huko siku kwanza klabu nilifika ni kama siku kwanza nyewe hadi wenyewe akawana sema umekuja tu siku kwanza mpata mchati wenyewe yani mwanaume siku kwanza ukikutana naye wanamuita ni mchati Mm. Yeye amekuja tu siku ya kwanza amekuja na risk. Nimefika tu siku ya kwanza kufanya ile tukio yani ndio nimefika hiyo sehemu. Nikakutana na mwanaume, akaenda akanipa 1600. Mm. Nikaenda nikatembea naye mara moja tu akanipa 1600. Huyo mpaka rafiki yangu mwenyewe alinishangaa. Wewe, yani umekuja leo tu umekuja umepata 1600. Wewe ufai hata kutembea na mimi. Yaani wewe ndo na risk kuliko mimi. Ngambia hamna wewe huwezi kujua Mwenyezi Mungu mimi nganipangia nini na mwenye Mungu mwenyewe anajua mimi nimepita shida gani. Yaani 1600 yani kama ni era ndogo tu yani hapa kula mimi siku mbili tatu na mwanangu. Hmm. Kweli nilikuwa nimeenda kule siku ya kwanza nilipopata 1600 nilirudi nyumbani sasa kwa sababu nilikuwa naanza sasa maisha peke yangu. Nikaona cha msingi hela nisifanyie makosa. Nikaenda dukani, nikanua unga, nikanua mchele, nikanua na vitu, nikanua unga wa mtoto wa uji. Yaani vile vitu vidogo vidogo kuhusu na mtoto mimi na vyakula yaani kuhusu na mtoto ili nisiwe napata shida. Basi ndio hivyo nikawa nimeanza maisha yangu kama mimi kama mimi. Nakaa na mwanangu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikifika jioni tu ikifika saa mbili saa tatu saa nne mimi ni mdangu wa kutoka naenda zangu kazini naenda kutafuta mwanaume yote tu naenda huko natembea nikimpata mwanaume nikitoka naye narudi nyumbani nafanya mambo yangu huko nikirudi nyumbani napumzika kama sikio nimekosa basi narudi nyumbani mm. maisha yanaendelea ni matukio gani uwezi kuyasahau katika kipindi hicho chote ambacho ulikuwa ukijihusisha au bado unaendelea siwezi kuyasahau kwa sababu ku yani upatikanaji wangu wa risk kula kwangu ilikuwa kwa shida siwezi kula mpaka nikutane na mwanaume hiyo kwa mimi ilikuwa inaniuma kiu kweli ilikuwa kama mimi kama mtoto wa kike nilikuwa ponaumia sana kwa nini mimi ni si ile bila kuutoa mwili wangu au kwa kwa nini ni shivi kiu kweli sikupendezea ile maisha ila kutokana na hali halisi nilikuwa naishi nikafika kipindi nikazoea nikaona kawaida tu Mm. Mm. Kuna baadhi ya watu unasikia wanakutwa na, na matatizo changamoto za hapa na pale katika masuala hayo ya udadapoa. Kwa kuwewe umeshuhudia yapi binafsi na umeshuhudia yapi kwa upande wa watu wako wa karibu? Nimeshuhudia mengi, nimeshuhudia watu wakichukuliwa, wakienda 
kitumikiu kitumiwa huko mwanaume afu apewe chochote anaweza mwanaume akamchukua akakubaliana naye bwana tutoke ili tutoke tunaenda sehemu fulani wanaenda kweli mpaka hiyo sehemu ile mwanaume anamtumia anamtumia afu dakika mwisho kimaliza akimtumia anaweza akamtumia watu wenzie yeye kashamaliza kufanya ile tukio anaweza akamtumia baadhi ya watu wakaenda tena wakamtumia ule msichana wakamaliza hapo wakamwacha hivyo navyo nimekutana navyo wewe mwenyewe umekutokea mimi sijakutana navyo. Kwa mimi sijakutana navyo. Mm. Mm. Ila ni watu wangu wa karibu niko pona tembea nao wakawa wananipa wananiambia ni vitu wanavyokutana navyo. Ni hivyo. Au sante mnaweza kukutana na mtu, ukajua huyu ni mtu, kweli natoka naye. Akakupanga mazingira fresh. Bwana tunatoka tunatoka tunaingia sim flani na kweli yule mtu anakupeleka mpaka pale. Anakutumia kimaliza haja zake umuoni au anaweza kakuacha roji. Hivyo vitu na Hivyo navyo nimekutana navyo. Yaani humuoni kivipi? Hii unakutana na mtu anakutumia anaweza kakuacha hata guest humo humo. Kumbe anakuja anaenda kuchukua baki kitu fulani akatoka au unajua mtu anarudi au kaenda kuchukua kitu fulani afu mtu arudi tena. Afu anakuwa kashakutumia. Yaani ina umaga sana. Mm. Sababu unakupa yani hujategemea. Anakupa gani kama yani wanasema wenyewe kaku kakuharibu kisikojia sijui anasema waswahili sijui ndio hivyo mm. eh hey. na na kuna wengine unasikia kakabwa kafia guest kafanyaje eh hey. hiyo vipo inakuwaje hey, eh hapa kufia guest hapa unaweza kukutana baba na mtu mtu wako mwenyewe labda umeenda naye hapa mtu wako labda ushamfanyia mambo ya ajabu labda mwanaume ulimzuumu hela inakuwa mkutana na mwanaume umemwitia ujinga umemzuumu ila zake au anangoja nkukomeshe anayekupeleka guest akienda huko guest anakufanyia vitu vya ajabu mwisho siku na kwa matatizo mm. una watoto wangapi mpaka hivi sasa na watoto wawili huyu wa pili kapatikanaje hapo kwenye story hujatuambia <laughs> yani huyu wa pili huyu wa pili yani baada ya kumaliza sasa kumaliza hivyo vitu ku vitu vyangu vyote mm nikaja nganya nikatulia hata bomba kudanga danga yale nika nimepunzika sasa yani kujuma niliacha punzika au umeacha niliacha mm. nikaja ngakutana na mwanaume mtu wa morogoro huyo mwanaume mm. akanioa kabisa kwa ndoa mm. mlikutana katika mazingira gani mpaka ndoa inapita tulikutana katika mazingira yeye alikuwa ni mfanyabiashara mm yeye alikuwa anauza anauza maziwa tumeza mtaani alinitasikia mtaani kwetu nimekaa hapo nikikupa nimepanga mm. vipi vipi shwali shwali tukaelewana tukaanza mapenzi na ule mwanaume baada ya kwanza mapenzi kwa sababu alinikuta mimi nilikuwa kama najitegemea pale nilikuwa na ishi peke yangu kwenye kile chumba changu akanitoa pale kwenye kile chumba changu kanambia tena kakae kwangu nitakuwa nakudumia kula nini na mtoto kusukula kuhusu nini kila kitu usifanyeje usijali. Mm. Na mimi kutokana na yale mazingira na yale maisha nikuponishia yachoka. Nikaona basi sawa na mtu anataka kunilea mimi na mtoto wangu. Nikatoka nikaenda nikaishi na yule mwanaume nitukakaa baada ya miezi mitatu yule mwanaume akataka kuwajua ndugu zangu. Akaenda akanitolea barua, akanioa kabisa kwa ndoa. Mimi nikabadilisha didini. Nilikuwa Mkristo nikawa Muislamu. Mm. Alivonioa yule mwanaume baada ya kukasi tumekaa tumekaa kwa sababu alinikutana mtoto mm. akaniambia mimi nimekutana mtoto sema mimi nataka unifeje unizalie mtoto hata mmoja mm. kweli nikaona mwanaume kwa sababu nimeishi naye mpaka kanioa na mimi nikashaishika tena mm. kabiba mimba baada ya kubeba ule ujauzito sasa ndio vitu kwa sasa vikaanza ndani ya nyumba mpaka mimi nakuja kujifungua nimekuja kujifungua mtoto ana miezi ana miezi sita yule mwanaume kaja akanipa taraka zangu tatu baada ya kubeba ujauzito jambo gani la kwanza uliliona ukaona ni kituko kimeanza <laughs> Nivo beba ule ujauzito mm. kwa sababu ule mwanaume alikuwa anampenda sana mwanangu mm. aloni kuta naye mm. alikuwa anampenda sana mm. mpaka yani mpaka mimi nikashawishika ngasema mwanaume lazima nimzalie na yeye mtoto angalau hata mmoja kwa sababu upendo jinsi ilivyokuwa naonesha kwa mwanangu nikaona ndio upendo atakuja kuonesha hata kwa mwanaye mm kweli nikashaishika mimi ngabeba ile mimba baada ya kubeba tu mimba ile mwanaume alikwanza mimi kwa sijui kama ni mlevi mm. kwa sababu nilikuwa nimekutana naye alikuwa anaficha makucha alikuwa ni pombe yanavuta sigara tu basi mm. ila nivu 
alipo kuja kuoneka nani ya nyumba sasa anakuja kujua vitu kwa vyake kombe maneza katoka kwanza asubuhi mpaka jioni arudi nyumbani kumbuka hapo mimi na mtoto na mtoto mdogo afu tena na mtoto tena ule mwingine mm. kaona eh sasa mbona tena ninakuwa hivi tena nimetoka hivi tena kwenye maisha yale tena narudi tena kwenye maisha mbona ninakuwa hivi nilipambana kaona mm. Kwa kweli sitoweza kuishi maisha. Kwa sababu mwanaume akitoka akitoka asubuhi anaanza pombe, akirudi jioni amelewa. Hamna chochote cha maana anachoongea, hakushauri kitu cha maana. Hamna ushauri wote mtaongea nani ya nyumba. Kwa sababu tulikuwa na vitu. Vile vitu tulinilitunzwa mimi katika kwenye shughuli, vile vitu dakika mwisho ile mwanaume akaja akaviuza vitu vyote. Ndani tukatumebakia na godoro tu la kulalia. Nikaona tena so maisha mazuri. Mtaudi kule nilikotoka mara kwanza nilikuwa na danga nitaudi tena kule kule. Nikaona hmm, ili tatizo. Nikavumilia yule mwanangu wa pili mpaka kafikisha mwaka mmoja na miezi mitatu. Nikamchukua yule mtoto nikampeleka kwao kwao kwa yule mwanaume wangu aliyokuwa kanioa. Tena nikamkabidhisha pale mtoto wao. Mimi nikaondoka na mwanangu yule nikopo nimekuja naye kondo hivi hapo kwenye talaka ilikuwaaje siku yenyewe na nini kilitokea kwenye talaka mimi niliamua tu kudai talaka kwa sababu niliona sielewi maisha niko hapo naishi pale mwanaume anihudumia kirudi kalewa mazingira sio mazuri na vitu tulikuwa hapo nabo na vitu vya samani afu vitu vidaika mwisho vitu tukawa tuna ndio tukawa naishi maisha yuma sasa tukaanza tena kurudi tena kwenye umaskini mm. mimi mpaka nikae majirani zangu wapike chakula anipe mimi ndo niwe na watoto wangu niko na sio maisha bora tu nidai talaka mwanaume anifanyaje na ule mwanaume kwa sababu na jinsi tulipokuwa tumefikia nilivyomuomba tu talaka ajabisha ajafanya nini aenda kaniandikia talaka zangu talaka zako hizo hapo tatu hmm. mama shika zako na mimi nikashika zangu na mimi nikaona hapa talaka ndio umenipa lakini mtoto wako ndio kufanyaje nitakuachia nikamwachia mwanai na mimi nikaondoka na mwanangu kuja naye hmm. kwa ndio ilivyokuwa hivyo mpaka hivi sasa mtoto wa kwanza ana umri gani ana miaka saba wa pili ana miaka mitano maswala hayo ya unaita we mwenyewe udangaji unaendelea naye ama maswala sasa hivi nishaacha mm. nimeacha sasa hivi nafanya shughuli zangu nyingine mm. na na naambia hata ndugu zangu wengine kama mtu anakuja kufanya huko kazi mjini kama mtu kaja kaja kutafuta maisha basi akija huko atafuta maisha kiumakini asikurupuke kwa sababu wengine kuna wanaofanikiwa wengine wafanikiwe anakuja anakutana na matatizo kama hivyo na mwapewa mimba unadhalishwa ovyo au unaweza akamvulia malazi ukapata matatizo kwa ndio hivyo kwa hiyo mambo sasa hivi sipo nayo nafanya mambo yangu nafanya shughuli zangu na nilikuwa nafanya hivyo vitu kutokana na hali ya maisha jinsi ilivyokuwa watoto wapate kula maisha mengine apate kuendelea nipate kulipa kodi watoto wangu apate kwenda shule na mimi nipate kuvaa vizuri kwa ndio hivyo jamani ndugu zangu kama wananiona wananisikia kwa ndo hivyo ndio changamoto ni hizo zipitia mimi hizo hapo mm. sawa na mpaka hivi sasa mbovu unavyoongea umezungumzia swala la la maradhi umeshawahi ku, ku cheki afya yako sana yani ni, ni yani ni mtu mmoja yani kila kifika baada ya miezi mitatu naenda kucheki afya yangu mm. mm. kwa hilo nipo vizuri tu najiamini mm. mm kwamba mzima. Eh hey, ni mzima wote na afya. Wazazi wako waliwahi kujua pengine binti yetu aliwahi kuwa kupitia maisha haya na haya na haya achilia mbali hiyo swala la watoto tu ambao wenyewe wanalifanya. Kwa kweli wazazi wangu hawajui hmm. kwa sababu wazazi wazazi kama wazazi mimi na mzazi mmoja tu ni babangu. Mamangu ashafariki ni muda mrefu tu. Hawajui hmm. ila kuna baadhi ya ndugu zangu hmm. ambao uliko pananiona ninavyoishi wanajua hmm. naisha niko pana walikuwa wanakuambia aje ah, wananiambia tu niache niendelee kuomba Mungu nitafute kazi zamani anifanye hmm. niendelee kuishi na watoto maisha endelee kwa mazuri na umezungumza sasa hivi ya maswala umeacha na kutoa usia huo kwamba sio mambo mazuri hmm. na hata sisi tikiti vitu na sema hilo jambo sio zuri kabisa kimaadili yetu ya Kiafrika kitanzania lakini pia hata kiafya na hata kiimani vile vile ni jambo ambalo linafaa kukemewa na kuzuiwa lisiwepo katika jamii yetu na taifa letu na bara letu la Afrika turudi kwenye maswala ambayo umesema kwamba umekuwa ukifanya mambo yako mwenyewe unajishughulisha na nini katika kujiingizia kipato kwa sasa 
Wa saivi biashara na jushulisha nayo saizi. Ena kwa mtu wa kwenda kale yako hivi nachukua vijola naenda mtaani na kuna na kupesha. Mmadada zetu asinajua ndo maisha yetu saizi. Nachukua vijola naenda na kupesha mtaani. Baada ya wiki baada ya wiki mbili napitia hela yangu maisha yanaenda. Na nimeshalizika na hiyo kazi kwa sababu inaniingizia hela na kula na watoto wangu na vaa nalipa kodi kwa namshukuru Mwenyezi Mungu na nilipofikia saizi vipi kuhusu mahusiano mengine kwa mahusiano mengine saizi bado mm. <laughs> ila ndo nipo nipo kwenye mchakato wa kuanza mahusiano mapya mm. eh hey. baba wa mtoto wa kwanza ma, mahusiano na mawasiliano yenu mahusiano na sisi sasa hivi tunahusiana kuhusu mtoto wetu mimi na yeye kuhusu swala ya mtoto lakini kuhusu mimi na yeye hatuna ujamaa. Bila tunaongea kuhusu masuala ya mtoto tu basi tukipigana simu mtoto anaendeleaje anaendelea vizuri sawa sawa anahitaji matumizi anahitaji hela ya kula basi kama naye ananitumia kama ana ananiambia na mimi najua mwenyewe jinsi ya kujicontrol nikiwa kama mama. Mm. Mm. Baba wa mtoto wa pili wote na voice nao hivyo hivyo. Mm. Kama nikiwa na shida nampigia simu, naambia mtoto hivi na baba mtoto wake kwa sababu mtoto wake anakaa naye mwenyewe. Sina sinaga naye kumpigia sana simu. Mm. Ila kama siku akimleta mwanangu akinikiwa anakaa naye. Mm. Ndio naishi naye. Ila kama akiwa kule kwa babake basi anaishi na babake. Mm. Mm. Tukio gani la kustaajabisha sana ambalo umewahi kulishuhudia au kulisikia? likiwahusu hawa wanaofanya kazi ya udadapoa kwa kipindi hicho ambacho ulikuwepo. Sikio linalonisikitisha ni rafiki yangu kipenzi ambaye alifariki, aliuliwa na bwana wake alifia gesti. Hmm. Ndilo linalonisikitisha sana mpaka sasa hizi nikikaa siwezi kulisahau. Kwa sababu ile rafiki yangu ka kafa amefariki ameacha watoto wawili mmoja ana miezi mitatu mmoja ana miaka 4. Hmm. Kina inanumaga sana nikifikiria na ili kuaje yani mpaka aka akauwa aka hivi yani yule alikuwa anaishi na mpenzi wake baada kuzaa naye mtoto si naisi akakaa naye akamhudumia akamhudumia mtoto alipoanza kukua kuwa yule mtoto miaka 4 yule mwanume akaja kumwambia bwana yule mtoto sio wako kwa hiyo mwanume alichukua akamwambia ah kama mtoto sio wangu basi sawa yule mwanume akawa amemwacha anafanya mambo yake na yule mwanamke anafanya mambo yake yule mwanamume alikaa sasa kijua kabisa yule mimi ni mpenzi wangu akakaa siku akatafuta hela akatafuta kiasi cha pesa akamtafuta yule msichana akakutana naye akaenda naye mpaka guest wakalipia roji wakalala pale wakalipia roji siku mbili walipofika pale walivolala siku ya kwanza siku ya pili siku ile tu siku yake yule mwanamume akamuua akampiga sui chupa kichwa akamfungia mle ndani guest akaondoka yule mwanaume Hmm. Kuondoka baada wa hudumu alikuwa anafanya usafi sasa ndo anakuta ile maiti baada ya kutambulika jamani huyu mtu anakaa hapa na kapi wana ka semfani na ka semfani ni dada semfani kwa ndo jinsi ilivyokuwa ili ilifahamika vipi kwamba aliyefanya ilo tukio ni mwanaume wake ilifahamika kwa sababu watu walikuwa wanamjua wa mwanaume wake hmm. walikuwa wanamjua na hata ilivyo jinsi ilivyotokea tokea hapa na pale nyumbani alivyokupoka aondoka aliaga anaenda kwa mtu fulani kwa hiyo watu wakawa wanajua kabisa huyu mtu anatoka hapa anaenda sehemu fulani kwa mwanaume mwingine eh ni mwanaume yake na hapo alikuwa anaishi na mwanaume ile tukio limetokea mwaka gani sikia aliyatokea muda mrefu mmm toka limetokea tukio ninapita miezi sasa naenda mwezi huu hapa na hisi watatu mmm mmm juzi tu mmm eh na limetokea mkoa gani limetokea baba Dar es Salaam. Dar es Salaam hapo, mm. tandali hapo. Mm. Mm. Naye aliwahi pengine kukugusia chochote au kukwambia chochote kuhusu mtoto huyo na huyo mwanaume kwa sababu unasema ni rafiki yako. Aliwahi kukugusia chochote kuhusu huyo mtoto wa kwanza ambaye alimwambia mwanaume sio wa kwake na huyo mwingine wa miezi mitatu? Mimi ajaye kuniambia ila baada alivyokuja kutokea tukio ndo tukaja kujua kwa sababu jinsi walivyoonyo walivyosema walikuwa na wanaishi na mwanaume wake walikuwa na ugomvi wanagombana siku si mtoto alikuwa anagombania na maana yeye na mwanamke yeye na mwanaume wake walikuwa wanagombania mtoto mwanaume yupi ambaye alikuwa anaishi naye au huyo mwingine mtoto wa kwanza huyo mtoto wake wa kwanza ndio akawa anagombania mtoto wanaambia mtoto fulani mwanaume mtoto wa kwangu 
wewe mtoto wa fulani kwa ndo jinsi ilivyokuwa hivyo hapo sijakuelewa eneo ulikuwa <coughs> nagombana wewe mwanamke anagombana na mwanaume yupi ilikuwa mwanaume wake yule ye yule aliozana na mtoto ndo akawa nagombana kumwambia bwana huyu mtoto wangu yule anamwambia mtoto so wako mguu mgogoro alafu na mwanaume anasikia kichomuma zaidi ali, alianza kugamia mimba paka mtoto mtoto alikuja kuzaliwa baada ya kufika miaka mi, hiyo ndo akamwambia mtoto so wako kwa hiyo mwanaume yule ndo akapata hasira ambaye ali, alikuwa anagombana naye ni yule wa, wa kwanza au huyu ambaye alikuwa akiishi naye huyu wa kwanza ambaye amezaa naye yule mtoto mm. mm tulikuwa nagombana naye kuhusu yule mtoto mm. eh na huyo ambaye alikuwa akiishi naye alikuwa anajua yule mtoto wa kwanza sio wa kwake au alikuwa hajui alikuwa anajua kwa sababu yule pale alimzalisha mtoto mmoja mm. eh yeye yeah, amezaa naye kambuta alipo na mwanae ndio ambaye yule anakuambia mwenye miaka mimi huyo mm. amezi mitatu ndio alikuwa anakaa na yule ambaye mwanume wake anakaa naye ndio alikuwa na yule mtoto amezi mitatu Sawa. Kutokana na hayo yote yaliyotokea, wewe katika haya maisha umejifunza kitu gani? Mimi nimejifunza tu, nimejifunza nimejifunza mengi tu. Hmm. Kama kwa sala udangaji nimejifunza, nimejifunza. Nimejifunza nini kwenye udangaji? <laughs> si nimejifunza tu hali mtu maisha jinsi yanavyokuwa magumu kwa sababu kama mtu ukiwa na maisha mazuri huwezi ukatoka ukaenda ukauza mwili wako ili upaka ukapata kula mm. so kweli ila kutokana na hali inavyozidi kuwa mbaya mtu unafikia tu anaenda kufanya vitu hivyo japo kuna mtu mimi aliwahi kuniambia kawai kumuona mdada mmoja anakuja na usafiri wake na gari yake anapaki na anafanya masuala ya udangaji hiyo inakuwaje hiyo inategemea ni mtu wa design gani wao anakupa kidogo washavuka katika maisha sasa kama kashavuka kwa nini anaendelea? Inakuwa ndo kashazoea sasa. Yaani wewe na wewe ndo kazi yake. Hmm. Hawezi kuiacha. Labda ndo inamuingizia pesa, inamlisha familia, watoto wanasoma. Hmm. Anafanya mambo yake kupitia ile kazi. Hmm. Sawa, so, mengine uliyojifunza? Na mengine nilojifunza nayo kuwa na mwanaume na inabidi umwangalie mwanaume wa design gani. Usikuupuke tu kutafuta mwanaume ukakaa na mwanaume akakushaishi njoka hapa na wewe unakutoka kuupu kuupu naenda unakaa naye. Kwa na mimi hicho kitu ninacho nimejifunza sasa hizi. Mm. Mm. Vipi kuhusu mpango wa wewe kuolewa tena? Kwa mimi sasa hizi kuolewa hapana. Nataka kwanza nitulie kidogo. Mm. Niangalie kwanza aba tutaangalia aba kwenye 2025 26 huko. Mm. Kama upepo ukikaa vizuri basi nitaolewa kama rizki yangu ipo tena kuolewa nitaolewa lakini kama ndio ilipokuwa ndio pale basi siwezi kuolewa mm. mm. sawa unaambia nini wanawake wenzio wanaokutazama kina mama kina baba wenye watoto wao wanawatoa waje mjini kufanya kazi za ndani lakini pia wanawake wenzio ambao tayari wameshafika mjini wapo kwenye masuala ya kazi za ndani mimi naambia tu kama wasichana kama kama mtu umetoka huko kufanya kazi kijijini umekuja huku umekuja kutafuta maisha basi koma na kazi yako kama Mungu atakujalia utapata riziki basi ukomae tu na kazi ili usishawishike na vitu vingine huku mjini kuna vitu vingi kuna udanganyifu mwingi waongo wengi kuliko wa kweli mm. ndo hivyo kwa upande wa wazazi na kwa upande wa wazazi nao na wasi wakiwatoa watoto zao huko ukimtoa mtoto wako unahakikisha kweli anaenda kufanya kazi basi uwe naye makini unamfuatilia kama kweli anafanya kazi kwa alipoenda au ameenda tu sehemu kachukuliwa ajaenda kufanyishwa kazi kaenda kufanyishwa kazi za ajabu ajabu kwa hiyo naambia na wazazi wao makini na watoto zao ukiona mtoto wako anatoka nyumbani na kwamba kufanya kazi basi hakikisha kweli anaenda kufanya kazi na kweli anafanya kazi so unajua tu kabisa kaenda sehemu fulani kaenda kufanya kazi au kapanda gari kaenda kufanya kazi wewe unajua kufanya kufanya kazi kumbe mtoto kaenda kufanya kazi nyingine za ajabu. Hapo kwenye kazi za ajabu huwa inakuwa ajabu. Labda mtu anaweza kutoka anamwambia nyumbani mama mimi nenda kufanya kazi mjini. Ah mwanangu nenda. Kumbe mtu anakuja huko na anaenda kukaa guest, anaenda kukaa sehemu kama pale uwanja afisi anachukua chumba, anakaa anaanza kujiuza. Wewe unajua yupo mtu kazini kumbe mtu anajiuza. Na matumizi anatumwa nyumbani. Eh na matumizi anatumwa kama kawaida. Mm. Nyie mnajua mwanangu anafanya kazi kama mwenzenu kwa anajua shughuli yake anaifanya. Kwa hiyo makini nao unatakiwa kwa wazazi na sisi wasichana. Umakini unatakiwa. Kosa gani kubwa ambalo unawe kulifanya kwenye maisha yako? Unalo lijutia mpaka leo hii. Kosa nao lijutia mimi. Mm. 
kutoa mimba tu ndo nalojitia. Mm. Eh. Hey. Ulifanya kwa kudhamiria. Kwa nini unajutia? Kutokana na hali ilivyokuwa ya maisha ndio maana nilikuwa. Yaani hapa kwenye sasa hivi najutia kwa sababu mwanangu ile nice ndio ingekupoa mkubwa mkubwa kuliko hata ule ambaye mwenye miaka 7. Mm. Hey, eh, inaniuma kiukweli. Na nilimfuata yule mwanaume nikamhadisia. Yule yani mimi inaniuma na zambi atupati si topata mimi na yule mwanaume pia atapata zambi kwa sababu yeye ndo alinitelekeza mimi nikiwa na kile kiumbe tumboni yeye ange, angenipa mimi msaada angekuwa ananitumia matumizi kule nipo kwa nimeenda mimi singefikia tu kutoa mimba yule yule mama alikuwa nakulea alikwambia usitoe na akakusisitiza utakula kila kitu utafanya wewe ndo ukakataa nilikataa kwa sababu yule ni mamangu mkubwa nikaona kama nitampa majukumu angekupa mamangu mzazi kunizaa mwenyewe mm. angekuwa na uchungu na mimi ile mimba nisingetoa ila nilitoa kwa sababu yule yule mama alikuwa sio mzazi wangu ni ma, mzazi wa mwenzangu kwa mzazi wa mwenzio kidogo anakupa ana uchungu na wewe sasa <laughs> je baada ya kutoa ye alipokeaje yule mamangu mm. ali, 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 ali tu mm. alikasirika lakini maisha yakaendelea Mm. Hey, ndo hivyo. Sawa, Sami nikushukuru sana kwa kushare nasi mkasawa. Ah, asante, tunashukuru. Nikushukuru pia wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage. Bila kusahau nikupe nafasi moja ya kuwaambia chochote wanaume ambao wanawapa wanawake ujauzito na kuwatelekeza, lakini pia wengine kuwazalisha na kuwatelekeza vile vile. Mimi na hapa ushauri wanaume wa size kama kweli mwanamke umeamua kuishi naye na mpaka unafikia hatua unafanya naye hadi mapenzi mpaka unafikia hatua kubeba mwanamke yule mimba kama mwanamke kukuletea mimba yako hata kama ukiwa una uwezo wa kumlea yule mwanamke mpe hata moyo basi muoneshe hata uangalau kidogo ili hata yeye mwenyewe atakikajua kabisa mume wangu ana kazi lakini ananijali kutoka na hivi na hivi vile vipo siku akija akipata mume wangu atafanya atanipa ila kulikoni unampa mwanamke mjamzito ukimpa tukishajua ana mimba wewe unamtelekeza hiyo na kwapo sio nzuri mm. eh hey, ndio ushauri wangu na hao ambao wana akishajifungua tu ndo wanakimbia eh na wanaume hao hapo wakiona tu mwanamke ana ana mimba kaza kajifungua hiyo kukimbia na kutokana na wanaume kutokana na tamaa zao wanyo wanasema kwa sababu wanaume wengine akimwona mwanamke wake ndani analea na mtoto mapenzi yanakuwa yanapungua kwa hiyo naona bora akimbia amwache amwache mwanamke wake katika ile hali ya ulezi na mtoto yani ndo kufanya mambo yake huko anamwacha mwanamke anamtelekeza inakuwa sio nzuri kwa, kwa kipindi ambacho ulikuwa unampenda yule mwanaume na unajua anakupenda yule wa pili aliyekutoa kule kwa mwanaume mwingine. Uli, uliwahi kuchepuka? Kuchepuka kutoka kwa yule ambaye nilikuwa nampenda, nilikuwa ambaye alikuwa ananipenda. Kwa yule sijui kuchepuka kwa sababu nilikuwa nampenda sana. Mm. Hata kama nilikuwa naenda kuchepuka, nilikuwa nachepuka kwa faida yake. Nilikuponipa lazima hata bora nichepuke ili mradi mimi na mchumba wangu tuishi vizuri maisha yaendelee. Hmm. Basi sawa, mimi nikushukuru, nikushukuru wewe mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha. Sina la ziada. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kekili zaidi. <tune>